আমরা সকলেই গুগলের সম্পর্কে অবগত আছি গুগল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সার্চ ইঞ্জিন এখানে আমরা যাই লিখে সার্চ করে থাকি না কেন গুগল সাথে সাথে আমাদের রেজাল্ট দিয়ে দেয় তো আজকে আমি গুগলের একটা অন্যতম অ্যাপস গুগল ক্রোম ব্রাউজারের একটা সিক্রেট সেটিংস নিয়ে আলোচনা করব যেটা সম্পর্কে অধিকাংশ লোক জানে না তো আপনি যদি গুগল ক্রোম ব্রাউজারের গোপন সেটিংস না জেনে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে জেনে নিন আশা করি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনাকে এই সেটিংস সম্পর্কে জানাতে সাহায্য করবে তার আগে একটা কথা না বললেই ভাই আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাছ যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ক্রোম ব্রাউজার আপনার যদি মোবাইলে ক্রোম ব্রাউজারটি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্রোম ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে নিতে হবে আর যদি আপনি ল্যাপটপ বা পিসি দিয়ে এটা ব্যবহার করতে চান তাহলে আপনাকে ক্রোম ব্রাউজারটি কষ্ট করে ডাউনলোড করতে হবে না তো আপনি যখন আপনার ফোনে ক্রোম ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে ফেলবেন ডাউনলোড করার পর আপনি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করুন ক্রোম ব্রাউজারটি যখন ওপেন করবেন তখন আপনি ক্রোম ব্রাউজার হোমে হোমে চলে আসবেন হোমে আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বক্স আপনাকে এই সার্চ বক্সে লিখতে হবে গুগল ডট কম আপনি যখন গুগল ডট কম লিখে সার্চ করবেন সার্চ করার পর আপনাকে এরকম একটা পেটে নিয়ে আসবে তো এখান থেকে সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো আপনার ফোনটিকে সর্বপ্রথম ডেস্কটপ সাইট মুড করে নিতে হবে তো আপনি আপনার ফোনটিকে সর্বপ্রথম কীভাবে ডেস্কটপ সাইট মুড করবেন ডেস্কটপ সাইট মুড করার জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন সবার উপর লেখা আছে থ্রি ডট মেনু আপনি এই থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করে দিন আপনি যখন এই থ্রি ডট মেনুতে ক্লিক করবেন তখন এখানে অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন তো এখান থেকে আপনাকে আপনার ফোনটির ডেস্কটপ সাইট মুড করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে ডেস্কটপ সাইট এই ডেস্কটপ সাইট এখানে আপনাকে টিক দিয়ে দিতে হবে তো এখন আপনি এখানে একটা ক্লিক করে দিন তো ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফোনটি অলরেডি ডেস্কটপ সাইট মোড হয়ে গেছে তো এখানে সবার উপর এক সাইডে দেখতে পাচ্ছেন জিমেল তারপর ইমেজ বাকি আদার কিছু অপশন আছে তো আপনাকে কী করতে হবে এখানে ইমেজ অপশনটিতে ক্লিক করতে হবে আপনি যখন ইমেজ অপশনটিতে ক্লিক করবেন তখন এখানে সার্ট বক্সের সাইটে তিনটা অপশন পাবেন একটা হচ্ছে ক্যামেরা তারপর হচ্ছে বয়েস রেকর্ড তারপর হচ্ছে সার্চ তো আমরা যেটা করবো সেটা হলো আমরা এখান থেকে ক্যামেরায় চলে যাব আমরা যখন এখান থেকে ক্যামেরায় চলে আসব তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বাই ইমেজ তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পেজ ইমেজ ইউরএল আপনার যদি কোনো ফটোর লিঙ্ক থেকে থাকে তাহলে সেই ফটোর লিঙ্ক যদি আপনি এখানে দিয়ে দেন তাহলে সেই ফটো সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন আর যদি আপনার কাছে একটা ফটো থেকে থাকে ধরেন আপনাকে কেউ একটা ফটো পাঠিয়েছে ফেসবুকের মাধ্যমে তো আপনি কীভাবে জানবেন সেই ফটোটা আসলে রিয়েল কি না সেই ফটোটা আসলে সত্যি কিনা সেটা আপনি কীভাবে জানবেন সেটা জানার জন্য আপনাকে এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপলোড আপলোড অ্যান্ড ইমেজ আপলোড অ্যান্ড ইমেজে ক্লিক করুন আপনি যখন আপলোড অ্যান্ড ইমেজে ক্লিক করবেন তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন চুজ ফাইল তো এখানে আপনি চুজ ফাইলে ক্লিক করে দিন তো চুজ ফাইলে ক্লিক করার পর নিচে দেখতে পাচ্ছেন চারটা অপশন চলে আসছে একটা হচ্ছে কম্পিউটার ইমেজ আর একটা হচ্ছে কমপ্লিট অ্যাকশন তারপর ভয়েস রেকর্ডার তারপর চার নাম্বার হচ্ছে ফাইলস তো আমরা যেটা করবো সেটা হলো আমরা এখান থেকে ফাইলে চলে যাব তো আপনি সবার উপর দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট মিনিট আপনি থ্রি ডট মিনিটে ক্লিক করে দিন আপনি যখন থ্রি ডট মিনিটে ক্লিক করে দেবেন তখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবার উপরে ইমেজ তারপর ভিডিওস তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অডিও তো আপনি যদি ইমেজ সম্পর্কে জানতে চান আপনি যদি কোনো ফটো সম্পর্কে তথ্য জানতে চান তথ্য বের করতে চান তাহলে তার জন্য আপনাকে ইমেজে ইমেজ সিলেক্ট করে দিতে হবে আর যদি আপনি ভিডিও সম্পর্কে তথ্য জানতে চান তার জন্য আপনাকে ভিডিওটি সিলেক্ট করে দিতে হবে আর যদি আপনি অডিওর কোনো অডিও সম্পর্কে তথ্য জানতে চান অডিওটি কোথ থেকে এসেছে অডিওটি কোন ফাইল কোন জায়গা থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে সেই সম্পর্কে জানতে চান তাহলে আপনাকে অডিওটি সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমি এখন যেটা দেখাবো সেটা হলো আমি এখন ইমেজ দেখাবো তার জন্য আমি এখান থেকে ইমেজটা সিলেক্ট করে দিছি তো আপনি যখন ইমেজটা সিলেক্ট করে দেবেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরা তারপর দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক তারপরে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনশট তারপর মেসেঞ্জার ইউসি পাতা ডাউনলোড তার ডাউনলোড তো আপনার ইমেজটা যে ফাইলে থাকবে আপনার সেই ফাইলটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো ধরুন আমার ফাইল আমার ইমেজটা আছে ফেসবুকে তো আমি এখান থেকে ফেসবুকটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি তো ফেসবুকটা যখন সিলেক্ট করে দেবেন তখন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমার অনেকগুলো পিক চলে আসছে তো আমি এখান থেকে যে পিকটি দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের টেস্ট দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান আমাদের সবারই
আর কোন কোন ব্রাউজার আছে সব কিছু দেখে দেখিয়ে দিচ্ছে তো আপনি সবচেয়ে বড় যে সমস্যা আপনাদের পড়ে থাকেন সেটা হচ্ছে আপনি ফেসবুক মধ্যে তো অনেক কারোর সাথে চ্যাট করছেন কারোর সাথে চ্যাট করার পর আপনাকে কেউ একটা পিক দিছে তো সেই পিকটা আসলে সত্যি কি না সে সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনি আমি যেভাবে আপনাকে দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে আপনি জানতে পারবেন তো আপনি যখন পিকটি এখানে আপলোড দেবেন সেই পিকটি কিন্তু আপলোড হবে না সেই পিকটি যখন আপনি আপলোড দেবেন আপলোড দেওয়ার পর আপনি সেই পিকটি সম্পর্কে তথ্য দেখিয়ে দিবে সেই পিকটি কি আদৌ অনলাইন জগতে আছে কি না সেই পিকটি যদি অনলাইন জগতে থেকে থাকে তাহলে যে ব্যক্তি আপনাকে পিকটি পাঠিয়েছে সেই ব্যক্তি দরা খাওয়া যাবে সেই ব্যক্তি আপনাকে রিয়েল পিক পাঠায় দেয় সেই ব্যক্তি আপনাকে ফ্যাক পিক পাঠাইছে কোনো ফ্যাকারের সাথে যদি আপনি পরিচিত হয়ে থাকে তাহলে আপনি এভাবে জানতে পারবেন সেই পিকটা আসলে সত্য কি না তার সেই পিক যদি রিয়েল পিক হয়ে থাকে তাহলে এখানে কোনো ডিটেলস দেখাবে না আর যদি সেই পিকটি রিয়েল পিক না হয়ে থাকে সেই পিক যদি অন্য কোনো ব্রাউজার থেকে ডাউনলোড করে আপনাকে দিয়ে থাকে তাহলে এখানে সরাসরি চলে আসবে সেই পিকটি কোথ থেকে ডাউনলোড করছে এবং সেই এই পিকটি এই ধরনের পিক আর কোন কোন জায়গায় আছে সব তথ্য চলে আসবে তো আপনি খুব সহজে এভাবে জানতে পারবেন একটা পিক সম্বন্ধে সেই পিকটা আদৌ রিয়েল পিক কি না তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি একটু লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট টাইম নেক্সট কোনো ভিডিওতে নতুন টপিক নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বাই